بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد ديني بهاي وبنرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جي جي خانة آسين آشاكوري بحالو آسين ابان شستو آسين شستو تالار بوريك تنية آمان ابان আমরা যে সুস্থ আছি তার জন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে সর্বদা আমাদের শুকরিয়া আদায় করা উচিত তাই আমরা সবাই একসাথে বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এই পৃথিবীতে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার কিছু উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্য হচ্ছে তিনি আমাদেরকে আমাদের ভালো এবং খারাপ আমল দ্বারা আমাদেরকে পরীক্ষা করবেন এবং পরীক্ষা শেষে আমাদেরকে দুটি পুরস্কার আছে আমাদের জন্য সেই পুরস্কার দুটি আমাদেরকে দিয়ে দিবেন যারা ভালো আমল করে পৃথিবী থেকে যাবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত আর যারা খারাপ আমল করে পৃথিবী থেকে পৃথিবী থেকে চলে যাবে তাদের জন্য রয়ে আছে জাহান্নাম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সূরা মুলকে বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور এই পৃথিবীর যা কিছু আছে এই ভূমণ্ডলে সব কিছুরই মালিক আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সব কিছু তাহারই অধিকারে রয়ে আছে তাহারই অধীনস্থে রয়ে আছে এবং তিনি আমাদেরকে আমাদেরকে মৃত্যু এবং জীবন দিয়েছেন শুধুমাত্র আমাদের আমল দ্বারা পরীক্ষা করার জন্য এবং তিনি সর্বশক্তিমান যাই হোক জান্নাতে এবং জাহান্নামে দুটি জিনিসই এখানে আছে এবং জান্নাতে যাওয়ার জন্য যে আমাদের কিছু করণীয় আছে এবং কিছু আমল করতে হবে সেই ব্যাপারে আমি কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করব আমাদের ইস লন্ডন মসজিদের প্রধান খতিব শাইখ আব্দুল কাইয়ুম আব্দুল কাইয়ুম হায়ুনি তার একটা ছোট্ট একটা বই লিখেছেন জান্নাতে যাওয়ার আমল আমি চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ওনার এই বই থেকে কিছু আলোচনা করা কারণ আমি বইটি পড়েছি বইটিতে বেশ অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর আমল উনি তুলে ধরেছেন যা আমরা জানি কিন্তু আমাদের আমরা আমল করি না তো আমি এগুলো একটু একটু রিমান্ডার রিমান্ডার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো উনি ওনার বইয়ের শুরুতেই বলেছেন যে ভূমিকাতে বলেছেন যে আল্লাহ তালা তার প্রিয় মমিন বান্দাদের জন্য চিরশান্তির ঠিকানা জান্নাতে অপরন্ত নিয়ামত তৈরি করে রেখেছেন হাদিসে কচ্ছিতে আল্লাহ তালা বলেন আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু তৈরি করে রেখেছি যা কোনো চোখ দেখতে পায়নি যা কোনো কান শুনতে পায়নি যা কোনো মানুষের অন্তর কল্পনা করতে পারেনি তোমরা যদি চাও পরে দেখো কেউ জানে না তাদের জন্য যা লোকায়িত আছে নয়ন প্রীতিকর বিষয়সমূহ তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান হিসাবে আয়াত সতেরো সোরা সাজদা এবং এটা বোখারিতেও পাওয়া যাবে এ চির স্থায়ী শান্তির ঠিকানা জান্নাত লাভের জন্য মানুষকে প্রদান করতে হবে অনেক উচ্চ মূল্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলেন মনে রেখো আল্লাহর পণ্যটি অনেক বেশি মূল্যবান তিরমিজি আর মূল্য হচ্ছে ইমান ও আমল দিয়ে জীবনকে গড়ি তোলা এবং সে পথে গোটা জীবনকে পরিচালিত করা মহান আল্লাহ বলেন সুরা তহা আয়াত সেভেন্টি ফাইভ টু সেভেন্টি যারা তার কাছে আসবে মুমিন হিসেবে নেক আমল সমূহ সম্পন্ন করে তাদের জন্য রহে আছে উচ্চ মর্যাদা সমূহ চিরস্থায়ী জান্নাত যার নিচে প্রবাহিত হবে নহর ধারা সমূহ সেখানে থাকবে তারা চিরদিন এটা হচ্ছে ওই সমস্ত লোকদের পুরস্কার যারা পবিত্রতা অর্জনে সক্রিয় ছিল আল্লাহ তালা আরও বলেন সুরআন কাবুতে আয়ত নাম্বার ফিফটি এইট আর যারা ইমানদার হয়েছে এবং নেক আমলের চেষ্টা নেক আমলের সশিষ্ট রহে আছে আমরা তাদেরকে অবশ্যই জান্নাতের কক্ষ সময়ে স্থান দেব যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকবে নহর ধারা সমূহ 
সেখানে তারা চিরদিন থাকবে কতই না উত্তম সৎকর্মশীলদের পুরস্কার আল্লাহ তালা সর না হলে বলেন ফিরিস্তারা যাদের মৃত্যু প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাদের পবিত্র থাকা অবস্থায় তারা বলেন তোমাদের প্রতি ছালাম তোমরা যে আমল করে এসেছ তার বিনিময়ে জান্নাতে ঢুকে পড়ো বাসাই করে কয়েকটি আমল করলে জান্নাতে যাওয়া যাবে না বরং গোটা জীবনটাকে জান্নাতের পথে ধাবিত করতে হবে অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের আনুগত্য করতে হবে আল্লাহ এবং তার রাসুল সাল্লাহ আল্লাহকে এবং তার রাসুলকে এ প্রসঙ্গে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আবু হুরাইরা রাজাল্লাহ আনহু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন আমার সকল উম্মতি জান্নাতে প্রবেশ করবে একমাত্র অস্বীকারকারী ব্যতীত বলা হলো অস্বীকারী কারা তখন রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে আমার অনুসরণ করে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আর যে আমাকে অনুসরণ করে না সে অস্বীকার করল হাদিস বোখারি জাবির রাজিয়াল্লাহ তালা আনু বলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন আমি স্বপ্নে দেখলাম জিব্রাইল আলাহাল্লাম আমার মাথার পাশে আর মিকাইল আলাহাল্লাম আমার পায়ের পাশে একজন আরেকজনকে বলছেন তাকে একটু উদাহরণ দিন তখন একজন বললেন শুনুন আপনার কান লক্ষ্য করে শুনুক বুঝুন আপনার বোধ শক্তি ভালো করে বুঝুক আপনার আর আপনার উম্মতের উদাহরণ হচ্ছে একজন বাসার ন্যায় যে বিশাল প্রাসাদ নির্মাণ করল আর প্রাসাদের মধ্যে একটি বিরাট ঘর নির্মাণ করে তাতে খাবারের বিশাল দস্তরখানা সাজিয়ে রাখল অতপর একজন বার্তাবাহককে পাঠানো হলো লোকদের দাওয়াত দেওয়ার জন্য লোকদের অনেকেই বার্তাবাহকের কথা সাড়া দিল আর অনেকেই তা প্রত্যাখ্যান করল বাসা হচ্ছেন এখানে আল্লাহ সুবাহন তালা প্রাসাদ হচ্ছে জান্নাত এবং যে বার্তাবাহক হচ্ছেন আপনি হে মোহাম্মদ যে আপনার ডাকে সারা দিল সে ইসলামে গ্রহণ করলো ইসলামে প্রবেশ করলো আর যে ইসলামে প্রবেশ করলো সে জান্নাতে প্রবেশ করলো যে জান্নাতে প্রবেশ করলো তার খাবার গ্রহণের সৌভাগ্য হয়ে গেল হাদিস তির মেজি সহি কিছু কিছু আমল এর পুরস্কার স্বরূপ আল্লাহ সুবাহন তালা আমাদের সরাসরি জান্নাতে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন আমরা ইনশাল্লাহ সেই আমলগুলো দিকে একটু ফোকাস করার চেষ্টা করব যাতে আমরা সবাই সেই আমলগুলো করার করতে পারি এবং আমাদের করার চেষ্টা থাকতে হবে ইনশাল্লাহ তো এর মধ্যেকার অনেকগুলো আমলই হয়তো আমরা নিয়মিত করে যাচ্ছি এবং গুরুত্ব এবং ফজিলত অনুধাবন করা ছাড়াই তবে আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে উল্লেখিত আমলের বাহিরেও জান্নাতে যাওয়ার আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমল রহি আছে যেসব আমলসমূহকে আমাদের যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত সেসব আমলসমূহকে আমাদের যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা উচিত কারণ প্রতিটি নেক আমল কারণ প্রতিটি নেক আমল আমাদের জান আমাদের কে জান্নাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় আরেক ধাপ আর প্রতিটি গুণা সেটা যত ছোট হোক বা যত বড়ই হোক তা মানুষকে নিয়ে যায় চিরস্থায়ী জাহান্নামের দিকে চিরস্থায়ী ধ্বংসের দিকে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ক্লাসের সাথে যাবতীয় অনেক কার্য সম্পাদনের তৌফিক দিন এবং আমাদেরকে কবুল করুন তো জান্নাতে যাওয়ার মেইন যে কাজগুলো সেটি হচ্ছে শেখ মুক্ত সহি ইমান ও আকেদা সালাত জাকাত সিয়াম এবং হাজ এখানে শিরক মুক্ত সহি ইমান বলতে কি বোঝাচ্ছে শিরক মুক্ত সহি ইমান বলতে বোঝাচ্ছে আমরা লা ইলাহাইল্লাহ বললাম কিন্তু আমরা একটু পরেই বিভিন্ন মানুষের কাছে সাহায্য বিভিন্ন মানুষের কাছে তাবিজ বিভিন্ন মানুষের কাছে আমাদের দেশে বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে অনেক পীর বাবারা আছেন তাদের কাছে গিয়ে ধন্যা ধরা তাদের কাছে গিয়ে কিছু চাওয়া কিন্তু এদিকে আপনি লা ইলাহাইল্লাহ বলে ফেলছেন আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই কিন্তু আপনি তাদের কাছে গিয়েও ওই মাবুদের মতোই কিছু জিনিস চাচ্ছেন যেটা শুধুমাত্র আল্লাহ সুবাহ তালার কাছেই চাইতে হবে চাইতে হবে সেই জন্য এখানে এখানে এটা মেনশন করা হয়েছে যে শির্ক মুক্ত সহি ইমান এবং আকিদা মোয়াজ বিন জাবাল রাজিয়াল্লা তালা আনহু বর্ণনা করেন আমি একবার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে সফরে ছিলাম যাত্রা অবস্থায় আমি খুব তার কাছাকাছি আসলাম এবং আসার সুযোগ হলো আমি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে বললাম হে আল্লাহ রাসুল আমার আমাকে এমন কি এমন কি এমন আমলের কথা বলবেন যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে আর জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে তিনি 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বিষয় সম্পর্কে জানতে চাইলে তবে যাকে আল্লাহ সহজ করে দিতে চান তার জন্য তা অতি সহজ হয়ে যায় আল্লাহ ইবাদত করবে আর তার সাথে কোনো ধরনের শির্ক করবে না সালাদ কায়েম করবে জাকাত প্রদান করবে জাকাত আদায় করবে রমাদানের রোজা রাখবে আল্লাহর ঘরে হজ আদায় করবে হাদিস তিরমিজি সহি এই হাদিসে ইসলামের পাঁচটি মৌলিক ভিত্তি এবং সেগুলো সঠিক আমলও বাস্তবায়ন জান্নাত অর্জনের প্রধান আমলে সেগুলো উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে শিল্পমুক্ত ইমান ও আমলের গুরুত্ব সর্বাগ্রে শিল্পমুক্ত সাহি তাওহিদের আকিদার গুরুত্ব ফুটে ওঠে আরেকটি হাদিসে আত্তাব বিন মালিক রদুল্লাহ তাল আনহ বর্ণনা করেন রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্ট উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণ ক্লাসের সাথে বলে লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাহ আল্লাহ অবশ্যই তার প্রতি জাহান নামকে হারাম করে দেন সহিমান আনয়নের পর সবচাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সালাত আদায় করা সালাত আদায়কারীদেরকে আদায়কারীদের জান্নাতে প্রবেশের জন্য রয়েছে বিশেষ দরজা এ প্রসঙ্গে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম একটি দীর্ঘ হাদিস আছে যে ব্যক্তি সালাতের পাবন্ধ হবে তাকে সালাতের দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশের জন্য ডাকা হবে পাশাক্ত সালাত অতি যত্ন সহকারে আদায় করার ব্যাপারে আর একটু হাদিস আছে ওবাহদা বিন সমিত রদুল্লাহ তাল আহ বর্ণনা করেন আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি আল্লাহ বান্দাদের প্রতি পাঁচ অক্ত সালাদ ফরজ করে দিয়েছেন যে ব্যক্তি এগুলোকে আদায় করে এমনভাবে যে সেগুলো পরিপূর্ণ হক আদায়ের ব্যাপারে কোনো প্রকার ত্রুটি করে না আল্লাহর সঙ্গে তার চুক্তি রয়েছে এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাতে আর যে সেগুলো আদায় করে না আল্লাহ সাথে তার কোনো চুক্তি নেই তিনি চাইলে তাকে শাস্তি দেবেন আর তিনি চাইলে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যাই হোক যিনি ভাই বোনেরা আমি আজকে আপাতত এখানেই শেষ করছি ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে ভেরি সুন আমি পরবর্তী আরও কয়েকটি আমল নিয়ে ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছে আসব সামার এটাই যে আমাদেরকে পাঁচ অর্থ নামাজ পড়তে হবে এবং ঠিক মতো যদি আমরা এই পাঁচ অর্থ নামাজ পড়তে পারি তাহলে ইনশাল্লাহ জান্নাতে দেওয়া সম্ভব ও আখিরি দেওয়ানা ও আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাত